Ο Ιταλός δημοσιογράφος Κλαούντιο Λοκατέλη έχει ήδη συμπληρώσει 2,5 μήνες στη Συρία, στα εδάφη των Κουρδών στο βορρά, όπου καλύπτει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Επί ένα μήνα κατέγραφε τις λυσόδεις μάχες για την ανακατάληψη της πόλης Τάπκα από τους τσιχαντιστές. Περιγράφοντα την κατάσταση στη Συρία, ο Κλαούδιο επισημαίνει ότι εξαρτάται για ποιο μέρο τη χώρα μιλάμε. Μπορεί να βρίσκεσαι σε μια περιοχή που να μην υποφέρει τόσο όσο άλλε από τον πόλεμο, ωστόσο 50 χιλιόμετρα μακριά σου, οι συνθήκε ενδέχεται να είναι εντελώ διαφορετικέ. So, Syria is so fragmented that every area can change so much that can be a paradise or hell in general. I want to just add one thing more. When you think about Syria and all the different areas that compose this country, you have to think that uh, even in the best area possible, there are a lack of supply sometimes, a lack of electricity. When I talk about hell and paradise, I'm talking about war or difficult life. No, we are not Have to think about European stardom. Στην περιγραφή του για το πώ ζουν οι άνθρωποι εκεί, μα λέει μεν για τη βασανιστική έλλειψη του νερού, όμω επιμένει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό τη ασφάλεια που δεν υπάρχει στα απλά και καθημερινά. Η πόλη can assault your house. There are many cases that I documented and I saw personally where uh, local people left their house to go to the market or what the remaining of the market in Tapka that's almost nothing. But a few things that you can find, and when they came back, house was occupied by other person, or they found us stolen. We're talking about a town that was a ghost town, full of people. Στο ερώτημά μας για το πού πηγαίνουν οι άνθρωποι όταν καταφέρουν να διαφύγουν από την εμπόλεμη ζώνη, ο Κλαούτιο εξηγεί. Almost 90% the majority of uh, the the people that uh, leave their house, so the so-called refugees, in reality, are internal displaced. Internal displays means practically that the people leave their house to go in the outskirts of the town, maybe where the war is less effective on their life. But I can tell you, even in the full advanced of the YPG and YPG force against Daesh Islamic State, there were many, many, too much, many civilians in the full center. And this, of course, can create casualty. Ουδέποτε θα ξεχάσει, όπω λέει, την ημέρα που η Τάπκα απελευθερώθηκε από του τσιχαντιστέ. What I saw personally is the happiness, the really deep happiness in the eyes of the people that they were free in, a, in a, close to the dam in the south by YPG in, 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 in Tapka. An explanation and a full example there was a, one old man that looked at us, looked at the soldier, the reporter. And uh, start to uh, show at us uh, is an argila, is water pipe. So the typical Arabic uh, tools for smoke uh, under Daesh, under Islamic State, was forbidden. All the people would start to smoke in cigarettes. It's a small thing, it's a small uh, um, habit that they lost for more than four or almost five years. Ο Κλαούντιο είναι ενσωματωμένο στι κουρδικέ δυνάμει και ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα. Η ζωή και το 24ωρο του είναι απόλυτα εξαρτημένα από αυτά των στρατιωτών. Οι λόγοι που τον οδήγησαν να πάρει την απόφαση να πάει εκεί, όπως μας εξηγεί, είναι βαθύτεροι από το να μεταδώσει απλά ως πολεμικός ανταποκριτής στα τεκτενόμενα στη Συρία. Ευελπιστεί να συγκεντρώσει την προσοχή της Ευρώπης στην πολύπαθη αυτή χώρα, το δράμα των πολιορκημένων κατοίκων της οποίας δεν φαίνεται να συγκινεί τους μεγάλους και ισχυρούς του κόσμου.